വെൽക്കം ടു കാറ്റർ ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്ററ്റീവ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സീരീസ് നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വരാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതേപോലത്തെ ഇത്രയും റേഞ്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മുൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കീമയില് ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറെ ഐഡിയാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് കയറി വരും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് പല ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ബാലപാഠങ്ങളും പഠിച്ചാലും റോട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം നമ്മളത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നേടേണ്ട വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് മെമ്മറി മെമ്മറിക്ക് എല്ലാ പ്രാധാന്യം മെമ്മറിക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ കാട്ടിട്ട് ത്രീയുടെ കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ട്രാങ്കിൾ മാത്രമല്ല മൊത്തം സിലബസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഫിസിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് അതായത് ആയിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടിയത് മുന്നൂറ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി എഴുന്നൂറ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കില്ല് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടാണ് എക്സാമിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ടുവിന്റെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേത്തറിന്റെ അനാലിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വേഗം കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇഫ് ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സൈഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് എ സി ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി സെറ്റ് ദാറ്റ് എ ഡി സി ഗോൾ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ബി ഡി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എ ഇ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇ സി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡി പാരലൽ ടു ബി സി ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ല ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഇ പാരലൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കേസിൽ എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ബി കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ബി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ 
ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഡി യും ബി സിയും എന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ പാരലൽ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റി എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ സോറി സോറി പാരലൽ ടു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇനി ഇതിന്റെ തിയറിയുടെ പേരും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രോപ്പോഷിറ്റി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റേഷ്യോ ഉണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സൈഡുകളും ഈ സൈഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ തീയറിയായി ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐഡിയ എന്താണ് ഡി യും ബി സിയും എന്തായിട്ട് മാറും പാരൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ പ്രൂഫിനല്ല പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധം ചിലപ്പോൾ ഡി ബി സി ആവുന്ന ചോദിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതായത് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്ററും തരുന്നു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ തരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ അറിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഈ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയണ നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഡി ഇങ്ങനെ വന്ന ഡി പാരലൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ തന്നെ ഈ നാലാമത്തെ വാല്യൂ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളും ആ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പേരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപരി ആ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് തിയറി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ വേർഷൻ അല്ല നമ്മൾ ലാബിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാത്സിലെ തിയറി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിത്തൻ വൺ വീക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ വെറുതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ബഹാട്ട് ഇത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികേട്ട സബ്ജക്ട് മാത്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ ചെയ്യുക എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാത്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈവൻ ഫിസിക്സ് എന്റെ ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് മാത്സ് തന്നെയാണ് മാത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിനെ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഈവൻ ഞങ്ങൾ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ മാത്സിന്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മാത്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമിയായിട്ടുള്ള ഉപരി മാത്സിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ